，千算万算不如天算，我是无论如何都没有想到，他们会用这种理由拒收云儿。有没有其他的歌舞伎可以作为眼线？不行，此举九死一生，其他的人我都不敢相信。我来。你。我。你不要忘了，我小时候学过舞蹈，我中秋宴还给皇帝皇后表演过呢。常言道，拳不离手，曲不离口，你怎么能行呢？上官小姐，潘大人说的是，身上没有功夫，会被人一眼就看穿的。我倒是有一个办法，就是要麻烦青姑娘帮我练几天，说不定我还是能蒙混过关的。是这样的，我想起来一件事情，之前我不是在义庄收尸吗？那些无主之尸都是由义庄安葬，师傅疯了之后就是我一个人去，而且晚上经常会碰到盗墓贼。我既怕被他们所害，又想保护那些坟冢，所以我就想了一个办法。啊！滚！滚啊！滚！滚啊！滚啊我就点燃那些打湿的狗尾巴草，然后制造烟雾，最后呢，在行李放上铁片，我就垫着脚尖在草丛中行走，看起来就像不沾地一般。可这是表演，坐在你对面的是达官贵人，不是盗墓贼。我担心你真的这么跳会出问题的。哎呀，你也太瞧不起我了。那背诗跟跳舞不都是体力活吗？那背诗还更费力气呢。行了，你别说了，我是不会让你去的，太危险了。你说过你会一直支持我的。我是说了会一直支持你的，但我也说了会保护你啊。我不可能置你于危地而不顾、啊，潘玉。杨采薇，时而福德的好运气，我不敢再奢求第三次。我真的怕了。你的好运气没了，那不还有我吗？你看我这二十多年都经历些什么，还险些死于非命，这好运气，怎么也该轮到我了吧？哎，你放心，我肯定会加倍小心的。再说了，不是还要你保护我吗？那肯定不会出事的，对吧？骗一世难，骗一时易。我们就姑且一试吧。那上官小姐，接下来的三天你留下来，我们好好练练，尽量准备充分。好。那你找个理由跟我哥说一声。放心吧，青姑娘，那上官这就拜托你了。云间舞是当年我与云长一同研习的舞蹈，舞步摇曳生姿，人影飘摇，色而不淫，欲语还休，乃是舞技中的精妙绝学。好，开胯，上身立起，再往上牵着你，对，稳住，稳住，稳住。此舞蹈学来不易。即便是天赋异禀的人，也需苦练。起来，再来，起来，再来。当年多少个日夜，我与云长练得足痛难忍，只能把脚放在雪堆里，才能暂时缓解疼痛。有没有一种病症，会让人产生错觉？明明不相同的两个人
你总会看成一个人。从今天开始，我就要代替你成为潘夫人，而你就要代替我为情自强。你到底是一个怎么样的人？我总感觉看不清你。你怀疑我？我只信真凭实据。你跟以前。的确大不相同了。是是是，一个人真的能在这么短的时间里，当然，有如此的改变吗？灯会那晚救我的，是不是你啊？是。潘宇，潘宇，与情的关系其实是固执。我只是寄居在别人躯壳里的小偷，既没有立场恨他。也没有资格爱他。不管是十年前，还是十年后，你都是我今生唯一想要娶的人。何阳积压了这么多悬案，我们一定会交出幕后元凶，定要还好人一个公道。我想让你做回真正的杨采薇。原来他的心，自始至终都是我。只要有你，便不惧前路。不枉此生，我一定会叫你出去。朝廷里暗藏了一股反叛势力，线索直指何阳。何阳臭名昭著，或许有一天，何阳会有一个公正的先例，将不白之事。都还天下一个公道，想必潘大人来到河阳，与四大宗族必有一战。若他知道了桂林秘密，那你我将死无葬身之地。八人死在八个方位，八种不同死法。他可能是为了某种快感而随机杀人，目的是为了制造惶恐，不让县衙查下去。看来有人按捺不住了。这个令牌背后的组织，应该就是杀害杨姑娘的幕后真凶。有些秘密，只适合深埋地下。那个上官之，其实是罪臣杨继安之女，杨采。世人只知道鬼可怕，却不知在鬼魂的世界，人才是最可怕的。哪怕你恶贯满盈，全天下人人都要阻止，我也不在乎。喜欢一个人其实很简单，只要能够看到他，就足够幸福了。这一次要永绝后患。杨采薇。<笑>